みなさんおはこんばんちはトンケン TV のトンケンですそして新年明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いしますえ今日はね1月2日ということで今日ちょっとあの県民で大阪市内でねちょっと繁華街をねあの走ろうかなと思ってますにいますえー、と今千日前通りっていう道がねあるんですけどもここね東の方にてあの信号のとこが御堂筋なんで本当もうこれ大阪のど真ん中というか中心部中心部ですまずここをね右折して、えー、と難波のあの高島屋とかねもう前がほ,とほんまにあの南の繁華街ですねはい青になりましたんで右折しますえー、と前に見えてるのが南海南波駅見えますかね高島ちょっとで右手はね昔歌舞伎座があったんですけども今壊されてその歌舞伎座っぽいホテルになってますねで前に見える建物が高島屋ですねデパートです駅にもなってますそれでは人多いですね。人が多いです。やっぱり正月なんで。ちょうど赤なんでね。えー、っと、あのアーケード南波南海街っていうアーケードがあるんですけど、あそこをね。まっすぐ行くと本当に。南波グランドか月とか。あの、いろんな。まあ、いわゆる。大阪の南のね。あの、名所というか。で、こっちが、これが高島屋ですね。高島屋。観光客外国人の観,観光客が、ね、本当に南の大阪増えましたねもう多分もうこの辺歩いたらもう3分の1ぐらいは外国人観光客さあ信号が青になりましたのでちょっとゆっくり行きましょうか、ねね、カメラ構えながら運転するのもちょっと恥ずかしいんですけどねまあ、この辺は、まあ、東京で秋葉原みたいなとこなんですねでこの,あの小田ロードと言われる、まあ、歩行者天国じゃないんです本当はね車,道の車通れる車道なんですけども歩行者天国みたいな感じのとこがあるんですけどもちょっとそこをね走っていきたいと思います、うん、こ右手が右手の前がナンバーシティですね昔は大阪球場があったところなんですけども跡地にナンバーパークスっていう商業施設ができてますここ左曲がるとね裏ナンバーって言われるとこなんですけどもとりあえずここはちょっとまっすぐ行きますこの辺が日本橋と呼ばれるところ電気屋街ですねでですねここを左に曲がると小田ロードに行けるんですけどもあ結構店あ結構人多いな人多いちょっと恥ずかしいこれは人多いもう電気屋やってんねんな,なんかねオタクの文化がいろんな凝縮されてるというかいやここね車道なんですよ車道なんですけどもこんな感じですね小太郎ほどわお、まあ、パソコン関係とかアニメ関係ゲーム関係のお店がひしめき合ってますね小太郎ほどうわでしかも俺このカメラ構えてるからなんかすごい恥ずかしいな恥ずかしいないや車道なんですけどねここ車道なんですけどもこれねなんか車が悪いみたいな雰囲気になるんですよここ。車道なんですよこれ。正月なんかあるのかななんか2日からなんかいろいろあ結構でも結構店開いてるな。結構店開いてます。人
人いっぱいですねはい人いっぱいですシャドウなんですけど、うん、全然あの歩行者天国みたいな感じになってるんですよ今日でも車多い方ですよこれいつもね車ほとんど通ってないですよもう、うん、だからみんなここ通るのはやっぱ避けてるんですかねここ駐車場あるんですけどねここ結構あの板車みたいな止まってますけど今日はちょっと伸びる感じではあんまりいてなかったはいはいはいはいはい、もうね無法地帯ですよねここラーメン屋とかなんかみ,みんな並んでますねはいはいはいはいはいはい<笑>全然どかないでしょみんなねもう歩道や思ってますからねみんな。はい、ここで小田ロードは、まあ、終点というか終わりですねでこの辺がまあいわゆる裏難波と呼ばれるとこら辺ですかねでさっきのねあの難波シティのところに戻ってくるわけなんですけども結局まだ1通なんでこっちをね<笑>でここがね道具屋筋っていうなんかなんていうんですかね、あのー、食品関係の業者の道具がいっぱい売ってあるとこなんですけども道具屋筋そこを抜けるとあのナンバーグランド花月 NGK に行けたりとかするんですけども。というわけでさっきあの小田ロードに。行くときに曲がったところ道までまた戻ってきましたからアメ村行きましょうかアメリカ村大阪で有名なのは御堂筋じゃないですか御堂筋っていうのがあってその両端を挟むように北へ行く一方通行があります御堂筋は南の方の一方通行の西と東側に四ツ橋筋と堺筋って言って北の方に向かう一方通行があるんですねでその境筋が、えーとまあ、電気屋街並んでるというか、まあ、秋葉原ほどじゃないですけどもね、うん、遅いけどこれがね後ろ見えるかな映ってるかな後ろこんな感じで<笑>これから北の方へね上がっていきます。電気屋街。正月からやってるんですね。電気屋ね。と。この辺がね。あの右手が。黒門市場。で。左手の方が。南のあの。繁華街ですね。こっち。黒門市場の方です。今黒門市場もう外人中国人とかの観光客でもういっぱいですね黒門市場もだいぶ変わりましたね黒門市場見えるかな書いてるの黒門市場だってで左手が、まあ、ちょっと分かりにくいですけども千日前っていうとこですね<笑>はいえー、っとこの前に高架があるこの下の道路が千日前道路っていう道路ですね。こんな感じですね。で、えっ、ー、と今からですね、アメリカ村の方へ行くんですけども、まあその前にね、そのえっ、ー、とまあ左手の方なんです。これがね、道頓堀ですね。道頓堀。観光客。あの橋が引っ掛け橋、恵比寿橋って有名な橋があるんですけど。確かね、まあ、アメリカ村っていうのはあのアメカジのそういう店が多く
立ち並ぶからアメリカ村っていう名前やったと思うんですけども確かね間違ったらすいませんねそれに対してねこの辺確かねヨーロッパ村って言うたんちゃうかなこの辺はまあもう飲み屋街ですよねえー、と前にねあの結構人がたくさんいるのがここアーケードになっててね、まあ、震災橋の買い物のスポットというこのアーケードの中にいろんな店があったり大丸とかそういうのがあったりとかでここのアーケードをね南の方に行くと道頓堀とかに出るんですよ引っ掛け橋恵比寿橋っていうんですかねここねちょっとカメラごめんなさいねカメラ向けますけどもアーケードになってて。で、前の信号が御堂筋ですここも左ばっかりに走ってる車ですね南の方に一方通行なんででここを左に曲がらずにそのまままっすぐ行くとアメリカ村なんですはいここがアメリカ村ですねなんかなんかアメ車が止まってるアメ車なのかなんか60年代っぽい車若者ののファッションのね街ですね僕も昔若い頃よく来てました今もこんな体ですけども僕アメリカ人好きなんで、うん、結構アメリカ村は通ってましたねジーパンとか古着とかねよう買ってたんですけどもう今今のアメ村ってもうなんかちょっと変わってもうたような気がしますねなんかあんまりそういう僕らがよく通ってた頃の古着とかなんとかっていう店はなんか少ないように思いますねいいっぱいですね村もね、うん、ここがこの公園があの有名な三角公園っていうところですね三角公園ここでねあのー、そこにね甲賀流っていうたこ焼きがあるんですけどもその甲賀流のたこ焼きを買ってここで食べるっていうねのが、まあ、定番のたまり場というかねここでね昔はよくたこ焼き食べたもんですけども。今どうなんですかね、まあ、今,今でも結構並んでるかな今はタピオカとかそんなのでトルスポットこ三角公園でしたこれ甲賀流のたこ焼きがここです有名なねやっぱタピオカタピオカ多いな<笑>ここがねこの信号のとこが四ツ橋筋ですね右折して北の方に向かっていきたいと思いますはい、えー、四つ橋筋に乗りましたこういう黒い車に映ったケンメリーとかね<笑>黒い車に映った自分の車を見るのが楽しみないですか<笑>信号待ちの時にね俺の車やっぱかっこいいなと思ってねよく<笑>見るんですけどねっててて書いてる看板見えますかここのねここ右に行くとこれが北新地ですね取れてるかな全然見えんわ全然見えん、まあ、この、まあ、右手の界隈が、まあ、いわゆる北新地と呼ばれてる飲み屋街ですねおおおおお<笑>ランボルギーニあこ閉まったここ右折レーンやんけもうめんどくせえ閉まった右折レーン入ってもうた間違えた入れてくれ俺をこっちに入れてくれしまったよいたあ音もうたしまったしまったしまくらちよこやしまったやってもうたなんかいろいろやってもうたもうカメラぶつけてもうたなそうカメラをねミラーにぶつけてその勢いでミラーが取れてもうた<笑>フェラーリ前が、えー、と大阪駅ですねなんかランボルギーニ
ランボルギーニやとかなんとかで、ね、車,車線も変更せなあかんしランボルギーニやとかで撮ろうとか思ってなんかいろいろいろなことやってぶつけてもうたカメラもうわちゃわちゃや、はい、じゃ次していきましょうねここがね大阪の一等地大阪駅前ですね今は工事中なんですけども右手が阪神百貨店で前に見えるのが阪急百貨店ですねプランとしては正月のね大阪の繁華街のにぎわいをちょっと見せたかったんでここを左折すると,、えー、とここが大阪駅ですねで前にヨドバシカメラヨドバシ梅田が見えます人いっぱいいますねやっぱねはいえー、と今大阪駅をの前を通過していきます人いっぱいいますね。人いっぱいです。えー、っと。この大阪駅の高架を左に曲がっていきます。ヨドバシカメラを正面に見て、それを左に。左に曲がると。左に曲がってくるグランフロント大阪が。見えてきます前に見えるのは大阪駅です左のあの茶色のビルはあれ大阪駅はいえー、と見えてきましたねグランフロント大阪まあこのこの一つだけじゃないんですけどもいろいろ奥にもねビルがあるんですけどもミラー取れたんでね<笑>あのこんな感じ、まあ、これでも視界がちょっと狭いんですよほんまはね視界狭いんですよこれこのピラーがすごい隠れてるでしょ後ろ見ようと思ってもここを右折していきますけどもこれがねグランフロントですねああ赤見えんで、えー、と前が阪急ホテルあやっぱ行けへんかったなあ行ける行けるか行けるかあごめんしまったこっちはまっすぐ行こうまっすぐ行こういやあの<笑>消防のあの消火栓の赤い丸いやつがあれ一方通行の,あの標識に見えたんで行かれへんかなと思ったけど。ここがね、阪急の駅なんですよね上がねその下の高架を通ってえー、っと抜けたところが、まあ、茶屋町北の、まあ、この辺の界隈はまあ北梅田って言うんですけども、まあ、そこの、まあ、若者の,あのファッションとかなんか食べ物屋さんとかいろんなお店がねあるのがこの辺の茶屋町ですね昔もう古い話ですけどもナビ予測とか言って改造車がよく集まってナンパをするっていうねそういうスポットやったのが今から通るナビを前っていうところですね。道はい、梅田の観覧車今見えましたかね。観覧車とかある梅田のこの辺が茶屋町。もっと左手のね方なんですけどもね。今まあその阪急ヘップファイブとかね。今日はまああの多分新年のバーゲンかなんかでそれで人がいっぱいいるんでしょう。でも普段でもねこれぐらいの人ですけどね。なんか普段とあんまり変わりはないっちゃ変わりないんですけどまっすぐね今進行方向は南に向いてるんですよ南に戻ると思います御堂筋を走ってこれはねえー、っとヘップファイブっていうのがまあ左手にあるんですけどもまあいろんなファッションとかの複合施設というかねはいこれがヘップファイブですねはいまた、えー、阪神百貨店の前に出てきましたね右手にあるのが阪神百貨店ですあのなんかし,しましまというかあの建物がねこちらね大阪第4ビルあの宝くじで有名な場所ですねここねでねここまだね御堂筋じゃないんですよここ実は
正確にあの176号線なんです。あの稲禄稲禄っていう、ね、みんな言ってるでしょ。あの稲禄なんですよ。で、この信号からが御堂筋なんですよ。で、この右手が、右手にあるのが、まあ、さっき紹介した北新地ですね。で、この橋を越えた、この辺が中之島なんですよ。中之島って言われるポイントですね。で、この左手が大阪、あの市役所どうですか中野島綺麗でしょ、ね、でこっちにもねあの名前忘れた建物がねあるんですよで御堂筋です何車線6車線6車線の一方通行<音声> 60キロなんですけども60キロで走るとこうなんていうんですかねスストレスなく信号にかかることなくずっと行けるっていうのは聞いたことあるんですけどもあの御堂筋はあんまりね確かにねああの止まらないですねそんなにスーッと行けますねはい、えー、震災橋に来ましたね震災橋です大丸とかねいろいろデパートが。たりとか有名ブランドがねあったりとかもうまさしく大阪のメインストリートですねこれ左手が大丸ですねえー、とここがねさっきあのヨーロッパ村からずっとね左の方から走ってるんでこっちに抜けてアメリカ村へ行ったじゃないですかそこの道まで今帰ってきましたね